הסקאלה לא מאפשרת הגדרה של פונקציה סטטית. והדבר הקרוב ביותר לפונקציה סטטית שניתן להגיע אליו הוא הגדרה של אובג'קט והגדרה של פונקציות בתוכו. הגדרה של אובג'קט מאוד דומה להגדרה של קלאס, רק שבמקום המילה קלאס אנו משתמשים במילה אובג'קט. פונקציות שתוגדרנה בתוך האובג'קט שאנו מגדירים, אלה פונקציות שאפשר יהיה להפעיל על אותו אובייקט אחד ויחיד אשר ייווצר בזמן ריצה מהטייפ שאנו מגדירים באמצעות אובג'קט. למעשה, במילים אחרות אפשר לומר שיש כאן מימוש לדיזיין פאטרן סינגלטון אשר מבטיח היווצרות אובייקט אחד ויחיד לכל היותר מהטייפ שאנו מגדירים באמצעות המילה השמורה אובג'קט. וזה בדיוק מה שקורה כאן. כאן יש הגדרה של אובג'קט בשם דמו, ובזמן ריצה אפשר לדמיין כיצד מה-class type demo נוצר אובייקט אחד ויחיד שעליו מופעלת הפונקציה main שמוגדרת בתוך דמו. ניתן להגדיר אובג'קט נוספים, ולמעשה כאשר מגדירים אובג'קט זה דומה יותר להגדרה של קלאס עם פונקציות סטטיות בג'אווה, קלאס שיש בו utility methods. בזמן ריצה מהאובג'קט החדש שכעת אני מגדיר, מהאובג'קט utils, אפשר לדמיין כיצד נוצר, כיצד ייווצר אובייקט אחד ויחיד, שעליו אפשר יהיה להפעיל פונקציות, כל מיני פונקציות utilities למיניהם, כמו למשל sum, אשר תדע לקבל שני ערכים. ולהחזיר את הסכום שלהם, או כמו למשל הפונקציה difference, אשר תדע לקבל שני ערכים מספריים, ולהחזיר את ההפרש ביניהם. וההפעלה של כל אחת מהפונקציות תיעשה למעשה באופן הבא. אם יש לנו ערך מספרי מסוג דאבל עם הערך 12.5 וערך נוסף ערך 3.9, נוכל למשל לחשב את הסכום של שני הערכים הללו. באמצעות הפעלת הפונקציה sum שהוגדרה ב-utils. נרשום את שם האובג'קט שהוגדר, נקודה, שם הפונקציה שאותה אנחנו רוצים להפעיל, ונשלח את שני הערכים. בואו נריץ. 